저도 이제 서바이벌, 아이돌 서바이벌 프로그램에 출연했던 적도 있었다 보니까 이제 제 캐릭터 구축을 하는데 좀더 도움이 될 거라고 초반엔 생각을 했었는데 사실 제가 처했던 그때 당시 환경과 그리고 예리가 자기가 스스로 선택을 해서 처해 있는 환경이 좀 많이 다른 것 같아요, 제 생각엔. 좀 제일 크게 다른 점은 저는 그래도 아이돌 프로그램을 할 때는 좀 다들 힘드니까 서로 위로하고 응원도 하고 조언도 하면서 으쌰으쌰 했던 것 같은데 사실 예리는 굉장히 자기중심적인 친구라 자기밖에 모르거든요. 그래서 그런 점이 조금 달랐던 것 같고 또 도움이 되는 건 아무래도 그런 좀 간절한 감정 같은 것들이 조금이나마 도움이 되지 않았을까 해요. 그리고 사실 어렸을 때 음, 아역 연기 경력이 조금 있긴 한데 지금 살 기억도 잘안 나고 너무 어렸을 때라 못 모를, 못 모를 때 시작했던 거라서 어떻게 보면 저한테 지금 이 작품이 이제 브라운관 드라마 첫 데뷔 작품이에요. 근데 그런데도 좀 제일 작품에서 큰 역할, 중요한 역할을 맡게 된것 같아서 좀 제가 잘할 수 있을까 걱정도 많이 됐는데 언니, 오빠들도 많이 도와주시고 감독님께서도 저를 선택한 데는 이유가 있을 거라고 믿고 맞죠? 네. <웃음> 그래서 그 선택을 믿고 네, 잘 이끌어 주시는 것 같아서 그거에 따라서 열심히 하려고 임하고 있습니다. 어, 네. 네, 그럼요. 뵀는데 일단 <웃음> 와 이런 게 연예인이구나 싶고 <웃음> 그만큼 너무 뒤에서 이렇게 후광이 비치시는 분이라고 생각을 했고 역시나 그럼요. 그만큼 아무래도 선배님의 말씀이다 보니까 이렇게 뭐 구구절절이 엄청 길게 말씀하지 않으셨는데도 그냥 저한테 짧게 그래 이제 시작인데 뭐 무슨 걱정을 그렇게 많냐 제가 걱정 인형이거든요 <웃음> 그래서 그렇게 한 말씀 해주셨는데 그냥 그게 저한테 큰 힘이 됐던 것 같고요 음. 또 저희 회사에 장동건 선배님 뿐만 아니라 박중훈 선배님도 계세요 음. 그래서 이제 촬영할 때 이제 갑자기 급 즉석에서 연락을 주셔서 저한테 너가 그렇게 잘하고 있다며 이러면서 괜히 네, 농담식으로 저한테 네, 응원도 해주시고 회사 식구들 모두 모두 되게 아무래도 제가 첫 작품이다 보니까 음. 네. 많이 응원해주시고 도와주시고 아껴주세요. 와, 